सेकंड कंजेनेटल डिसऑर्डर ऑफ सर्वाइकल स्पाइन स्पाइना बायफिडा विथ माइलोमेनिंगस दिस इज द कॉमन स्पाइना बायफिडा म्हणजे काय स्पाइन ओपन असतो आणि त्याच्यामधन स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्डचं बाहेर येतो त्याला मायलो म्हणजे मसल्स बरोबर ते बाहेर येतं मायलो मेनिंगोसील असं म्हटलं जातं सो ट्रीटमेंट इज जनरली सर्जिकल ड्रग्स आर मेन्शन इन अवर हेल्थी बट आय डोंट हॅव एनी एक्सपिरियन्स आय हॅव ट्रीटेड वन केस बट पेशंट एव्हर कंटिन्यू विथ यू इन सच डिसऑर्डर बिकॉज दे एव्हरी वन नोज दॅट दे आर ट्रीटेड सर्जिकली आणि सर्जिकल मध्ये प्रॉब्लेम काय असतो वेन दे गो फॉर सर्जन जनरली देर इज सम पॅरालिसिस हॅपन्स टू बी देअर सो आय दर फूड ड्रॉप आय दर लोअर एक्शन मेटी पॅरालिसिस आय दर लॉस ऑफ बॉबेल मुवमेंट लॉस ऑफ युरनरी सेन्सिटिव्हिटी इज अ कॉमन प्रॉब्लेम विच हॅपन्स टू बी देअर विथ विथ दिस डिसऑर्डर सो दिस इज डिफिकल्ट डिसऑर्डर टू टॅकल विथ होमिओपॅथी बिकॉज दिस इज अ प्युअरली सर्जिकल डिस This is also kyphoscoliosis. See the curvature of the spine. Lateral and forward bending of spine, either congenital or secondary to any disease. This generally happens to be there with tuberculosis of spine. What spine is there? Patient? Tuberculosis spine is the other one. What spine? 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 that is a secondary to any disorder mm-hmm. you are some after some injury fracture the spine la and patient ni complete rest nahi get it can lead to the fibrosis mm-hmm. when rest three months rest is required whenever the spinal fracture happens to be there okay so how to tackle this kyphoscoliosis medical line of treatment in early age we treat the with a proper simulimum during the growth period recovery is possible early in childhood if it happens you treat that number of times you can treat that along with some exercises which is the good exercise yes correct logically logical kai kare single bar single bar exercise madhe what what do you do you keep your स्पाइन स्ट्रेट आणि त्याच्यावर वजन असतं त्यामुळे तो खाली ओढला जातो इट इज गुड एक्सरसाइज स्पाइन अँड आफ्टर ग्रोथ पिरियड इट नीडेड सर्जिकल टाइम ऑफ ओके अजून एक डिसऑर्डर आपल्याला पाहिजे कंजिनेटल स्पॉन्डिलोलायसिस किंवा स्पॉन्डिलोलिस्टेसिस हे दोन रेमेडी हे दोन डिसऑर्डर स्पॉन्डिलोलायसिस आणि हे खूप कॉमन आहे खूप खूप जणांमध्ये हा प्रॉब्लेम असतो बट विच वॉज नॉट डायग्नोज डर्नी खूप जणांमध्ये असतो फास्ट इफेक्ट म्हणतात त्याला सो जे लॅटरल जे प्रोसेस असतात ट्रान्सपोर्ट प्रोसेस तिथं मेडिकल जे असतात तिथं ती डिफेक्ट असतो ते जॉईंट नसतात त्यामुळे वर्टेम्परल बॉडी आणि पाठीमागचा स्पाईन यांच्यामध्ये गॅप असतो त्याला फास्ट इफेक्ट म्हणतात दॅट इज स्पॉन्डिलोलायसिस नुसतं डिफेक्ट असेल तर त्याला इट इज कॉल्ड एज क्रॉनिक लंबर और लंबो सॅक्रल बॅक ही कंप्लेंट असते त्याच्यात खूप दिवसांपासून कंबर दुखते कंबर दुखते एक्सरे मध्ये जनरली लवकर कॅच नाही होत किंवा झालं तरी तिथं फक्त लायसिस दिसतं म्हणजे दिस इज पार्श डिफेक्ट बघा तिथं जॉईंट नाही येत मग काय होतं अशा कंडिशन मध्ये इफ इट रिमेन्स पर्सिस्ट अँड पेशंट गोज ऑन डुईंग द थिंग्स ग्रॅज्युअली अपर वर्टेब्रा पुढे जातो आणि खालचा वर्टेब्रा काय होतो पाठी मग when it goes in this manner it is called as listhesis it is gliding movement of one vertebra on the other vertebra the upper vertebra grows goes anteriorly the lower vertebra goes posteriorly and that's why the spinal cord gets bent because of that that is causing the problem that is called as spondylolisthesis me magashi tumhala ek sangitlo hota ki this is the only condition where flexion exercises are needed इथं तुम्ही एक्सटेन्शन केलं तर अजून वाढवत लिस्टिस इथं तुम्ही एक्सटेन्शन केलं स्पायनलचं कॉर्डचं तर तुम्ही लिस्टेसिस वाढवता इट इज द ओनली कंडिशन वेअर एक्झॅक्ट अपोजिट एक्सरसाइजेस आर नीडेड सो दिस इज द ओनली डिसऑर्डर स्पॉन्डिलोलायसिस अँड लिस्टेसिस वेअर द फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस आर नेसरी मग फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस मध्ये काय करायचं 
काय 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 करते वॉट यू विल डू बेंडिंग फॉरवर्ड पण बेंडिंग फॉरवर्ड मध्ये आपण ना वेट बेरिंग होत तिथं वेट बेरिंग आहे वेट बेरिंग नको आहे आपल्याला पायाने मग सरळ सिंपल सिंपल एक्सरसाइज एक एक पायावर उचलणार वॉट डू यू डू यू आर फ्लेक्सिंग ओके दुसरा पाय आता सगळ्यात महत्वाचं एक एक पाय फोल्ड करायचा पोटावर लावायचा पहिला एक्सरसाइज आता दुसरा पाय आता दोन्ही पाय सोबत आणि डोकं वर उचलायचं हा दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टोटल फ्लेक्शन दिस इज टू इम्पॉर्टंट दिज आर इसेन्शियल एक्सरसाइजेस फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस विच वन वन मग फ्लेक्श याच्यामध्ये एक्सटेन्शन केलं तर उलट होत सो दिस इज द कंडिशन वेअर यू आज द पेशंट टू गो फॉर द फ्लेक्शन एक्सरसाइज ओके सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पास डिफेक्ट म्हणजे काय झालं त्याचं जॉईंट नाही कंजनायटली किंवा बिकॉज ऑफ सम इंजुरी दिस एज हॅपन बट जनरली इट इज कंजनायटल पास डिफेक्ट जो असतो तो कंजनायटल असतो स्पॉन्डिलोवायसिस मध्ये सो एक्सरे इज कन्व्हेन्शनल एक्सरे ऑफ लंबर स्पाईन शो द पास डिफेक्ट तिथं दी दाखवलं बरं पाहिजे तिथं अॅरो दाखवले तर पास डिफेक्ट आहे तिथं वेअर अॅरो इज शोन दॅट इज कॉल्ड एज अ पास सो दिस इज स्पॉन्डिलो लायसिस आणि लिस्पेसिस म्हणजे पुढे सरकलं आता लिस्पेसिस साइन्स अँड सिम्टम्स डिपेंड्स अपॉन द सिव्हिरिटी क्रॉनिक पॅकेज मे ऑर मे नॉट बी असोसिएटेड विथ लोअर रॅडिक्युलोपॅथी क्लिनिकल टू जज द सिव्हिरिटी आज द पेशंट टू वॉक ऑन टोज आर हिलो आता काय होतं लक्षात ठेवायचं या पेशंटचं डायग्नॉसिस कसं करतात तर पेशंटला असं चक्कर मारू नये आणि कसं चालायचं फक्त फक्त टोच वर चालायचं पहिल्यांदा आलं की त्याचे रिफ्लेक्सेस घ्यायचे इफ द रिफ्लेक्सेस नी जर कॅन्कल जर क्लॉस झाले की डेफिनेटली सजेस्ट दॅट लिस्टेसिस इज किंवा त्याला फक्त टाचांवर चालायला लागायचं टाचांवर चालवणे चक्कर मारणे इफ द रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट आफ्टर वॉकिंग इट मीन्स दॅट स्वॉन्डिलो दिसत it means that spinal cord is getting bent and pressurized manun ya clean this is the condition where you ask the patient to walk on toes or walk walk on heels or walk on toes and then take the exercise yeah and do the reflexes mon ankle jerk ke knee jerk aplya kade ek hammer pahijat ha todi nahi ha ne hammer mhanje aplya mind nas tumcha kade tumhi ghetla ka hammer kadi तुमच्याकडे कॉलेजला ते घेतल्याशिवाय एंट्रीच नव्हती की तुमच्याकडे चार गोष्टी कंपल्सरी असायला लागल्या एक स्टेथोस्कोप तुमच्याकडे पाहिजेच गळ्यात आणि दुसऱ्या वर्षीपासून आपण डॉक्टर वाटायला लागतो आपण इथं फायनल पास होतो इंटर्नशिप होते तरी आपल्याला डॉक्टर वाटत नाही दुसरी गोष्ट हॅमर तिसरी गोष्ट थर्मामीटर आणि चौथं मेजर इंटेक कशाला म्हणजे मजा टेप कशात माप घ्यायचे माप काढायचे ऍबडोमिनल गर्थ घेतात असायटीस मुळे असायटीस असेल तर ऍबडोमिनल गर्थ मेजर केली जाते so they need to have a significance so clinical to just the severity ask the patient to walk on toes only and heel only and take the reflexes diagnosis is 